உலக வரலாற்றை எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள் அலங்கரித்திருக்கின்றன சில சாம்ராஜ்யங்கள் பல நூற்றாண்டுகள் செழித்து வளர்ந்திருக்கின்றன பல சாம்ராஜ்யங்கள் தோன்றிய வேகத்திலேயே மறைந்து போயிருக்கின்றன எந்த சாம்ராஜ்யத்தின் தலையெழுத்தையும் நிர்ணயிப்பது அதனை வழிநடத்தும் தலைமைத்துவம்தான் வீரத்தையும் விவேகத்தையும் முதலீடாக கொண்டு நல்லாட்சி நடத்திய நல்லவர்களை வரலாறு பெருமையோடு நினைவில் வைத்திருக்கிறது வீரத்தையும் அடாவடித்தனத்தையும் முதலீடாக கொண்டு கொடுங்கோலாட்சி கொடுத்த கொடியவர்களை அதே வரலாறு நாம் மறக்க வேண்டும் என்பதற்காக நினைவில் வைத்திருக்கிறது பல நல்லாட்சிகள் தந்து உலக அரசியலுக்கு பல வழிகளில் முன்னுதாரணமாக விளங்கிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யம் அந்த சாம்ராஜ்யத்தின் பெருமைக்கு பலர் வித்திட்டிருந்தாலும் ஒருவரின் பெயரை இன்றும் வரலாறு மதிக்கிறது இலக்கியம் துதிக்கிறது அவர்தான் மகாகவி ஷேக்ஸ்பியரின் புகழ்பெற்ற நாடகம் ஒன்றின் கதாநாயகனும் நம்பிக்கை துரோகத்திற்கு பலியானவர்களுக்கு சிறந்த உதாரணமாக இருப்பவரும் கேலண்டர் சீர்திருத்தம் செய்து நாம் இன்று பயன்படுத்தும் நவீன நாள்காட்டி முறையை உலகுக்கு தந்தவருமான ஜூலியஸ் சீசர் கிமு நூறாம் ஆண்டு ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி ரோமில் பிறந்தார் ஜூலியஸ் சீசர் அவர் பிறந்த காலகட்டம் ரோமில் அரசியல் கொந்தளிப்பு நிறைந்த ஒரு காலகட்டம் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இரண்டாம் பியூனிக் போரில் வெற்றி பெற்ற ரோமானியர்கள் தங்களது சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்த தொடங்கினர் தங்கள் படைபலத்தை கொண்டு பல பகுதிகளை கைப்பற்றியதால் ரோமில் செல்வம் கொழிக்க தொடங்கியது ஆனால் ரோமானிய ஆட்சி பேரவையால் மிகப்பெரிய ரோமானிய சாம்ராஜ்யத்தை முறையாக ஆள முடியவில்லை அரசியலில் ஊழல் தலைவிரித்தாடியது அரசியல்வாதிகளும் இராணுவ தளபதிகளும் கிளர்ச்சி தலைவர்களும் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற போராடினர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ரோமில் மக்களாட்சி செழிக்க முடியாது என்று கருதிய மிக முக்கியமான அரசியல் தலைவர்தான் ஜூலியஸ் சீசர் சிறு வயதில் சிறந்த கல்வி கருக்கும் வாய்ப்பை பெற்ற சீசர் மிக இளம் வயதிலேயே அரசியலில் நாட்டம் கொண்டார் பல்வேறு பதவிகளை வகித்த பிறகு கிமு ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அவருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயதான போது ரோமின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த மூன்று அந்நிய மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் அந்த மாநிலங்கள் சிசல்பின் கால் என்றழைக்கப்பட்ட வடக்கு இத்தாலி இலிரிக்கம் என்றழைக்கப்பட்ட யுகோஸ்லாவியாவின் கரையோரப் பகுதி மற்றும் நாபோனிஸ் கால் என்றழைக்கப்பட்ட தெற்கு பிரான்ஸ் ஆகியவை அந்த மூன்று மாநிலங்களையும் ஆளும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட சீசரிடம் இருபதாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட இராணுவ படை இருந்தது அந்த படையை கொண்டு அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளில் கால் என்றழைக்கப்படும் நிலப்பரப்பு முழுவதையும் ஒவ்வொன்றாக கைப்பற்றி ரோமின் ஆளுமைக்கு கீழ் கொண்டு வந்தார் சீசர் அப்போதைய கால் பகுதி எனப்பட்டது தற்போதைய பிரான்ஸ் பெல்ஜியம் சுவிட்சர்லாந்து ஜெர்மனி ஹாலந்து ஆகியவை அடங்கிய பகுதியாகும் இருபதாயிரம் வீரர்கள் என்பது மிக குறைவு என்றாலும் வீரத்தோடும் விவேகத்தோடும் தனது படைகளை வழி நடத்தி அவ்வளவு பெரிய நிலப்பரப்பை கைப்பற்றினார் சீசர் கால் பகுதியை கைப்பற்றியதால் சீசரின் புகழ் ரோம் முழுவதும் பரவ தொடங்கியது அவரை மிகப்பெரிய கதாநாயகனாக பார்க்க தொடங்கினர் ரோமானியர்கள் ஆனால் அவரது பலத்தையும் பிரபலத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத ரோம் ஆட்சி பேரவை ஒரு விசித்திரமான கட்டளையை பிறப்பித்தது படை வீரர்களை அப்படியே விட்டுவிட்டு ஒரு சாதாரண குடிமகனாக சீசர் ரோமுக்கு வர வேண்டும் என்று அது ஆணையிட்டது தனது வளர்ச்சியை சகித்துக் கொள்ள முடியாத அரசியல் எதிரிகள் தன்னை அழிப்பதற்காகத்தான் அவ்வாறு வரச் சொல்கின்றனர் என்று நம்பிய சீசர் ஆட்சி பேரவையின் ஆணையை தைரியமாக எதிர்த்து கிமு நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி பத்து பதினோராம் தேதிகளில் தனது ஒட்டுமொத்த படைகளுடன் ரோம் திரும்பினார் அதனை சட்ட விரோதமான செயல் என்று சீரியது ஆட்சி பேரவை சீசரோ அடிப்பணிவதாக இல்லை எனவே ஆட்சி பேரவையின் படைகளுக்கும் சீசரின் படைகளுக்கும் இடையே உள்நாட்டு போர் மூண்டது நான்கு ஆண்டுகள் நீடித்த அந்த போரில் முழுமையாக வெற்றி பெற்று ரோமின் சர்வாதிகாரியானார் சீசர் அவர் போரில் வெற்றி பெற்ற தினம் கிமு நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் ஏழாம் தேதி என்று வரலாறு குறித்து வைத்துள்ளது ஆனால் ரோமின் சக்கரவர்த்தியாக அவரால் ஓர் ஆண்டுதான் நீடிக்க முடிந்தது தன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர்கள் என்று தான் நம்பிய உறுப்பினர்களுடன் ஆட்சி பேரவை கூட்டம் ஒன்றில் கலந்து கொள்ள வந்தார் சீசர் அந்த தினம் கிமு நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி அந்த நாளை 
ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச் என்று ஷேக்ஸ்பியர் குறிப்பிடுகிறார் மனத்தில் சதியையும் கைகளில் கத்திகளையும் மறைத்து அந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த உறுப்பினர்கள் சீசர் அரங்கத்தில் நுழைந்த போது அவரை சரமாரியாக கத்தியால் குத்தினர் அந்த தாக்குதலை எதிர்பாராத சீசர் நிலை தடுமாறி தன் உயிர் நண்பன் புரூட்டஸை நோக்கி நகர்ந்தார் நண்பன் தன்னை காப்பாற்றுவான் என்று எண்ணிய சீசரை தன் பங்குக்கு கத்தியால் குத்தினான் புரூட்டஸ் அப்போதுதான் அதாவது நீயுமா புரூட்டஸ் என்று தனது கடைசி வார்த்தைகளை உதர்த்து தரையில் சரிந்து உயிர்நீத்தார் ஜூலியஸ் சீசர் குறைந்தது இருபத்தி மூன்று தடவை அவர் கத்தியால் குத்தப்பட்டார் என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது இது வெறும் கதையல்ல வரலாற்று உண்மை ஜூலியஸ் சீசர் என்ற தனது நாடக இலக்கியத்தில் இந்த சம்பவத்தை மிகவும் அழுத்தமான முறையில் விவரித்திருக்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர் நம்பிக்கை துரோக செயலுக்கு இந்த வரலாற்று சம்பவம் இன்றும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்படுகிறது ரோமை ஆண்ட அந்த ஓர் ஆண்டில் சீசர் பல சீர்திருத்தங்களுக்கு திட்டமிட்டார் என்று வரலாற்று குறிப்புகள் கூறுகின்றன இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களையும் ஏழைகளையும் ஒழுங்காக குடியமர்த்துவது பல்வேறு தரப்பினருக்கு ரோம் குடியுரிமை வழங்குவது எல்லா இத்தாலிய நகரங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான முனிசிபல் அரசாங்க முறையை அறிமுகப்படுத்துவது புதிய கட்டடங்களை கட்டுவது ரோமின் சட்டதிட்டங்களை முறைப்படுத்தி எழுதி வைப்பது என பல சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்த சீசர் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஓராண்டிலேயே அவர் கொலை செய்யப்பட்டதால் அந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படாமல் போயின ஆனால் அவர் செய்த ஒரு சீர்திருத்தத்தின் பலனை நாம் இன்றும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் கேலண்டர் எனப்படும் நாள்காட்டி சீர்திருத்தம் ரோமின் சர்வாதிகாரியாக பதவியேற்ற அதே ஆண்டில் அதாவது கிமு நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் கேலண்டர் முறையை மாற்றி அமைத்தார் சீசர் ஓர் ஆண்டுக்கு முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் என்றும் நான்காண்டுக்கு ஒரு முறை பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒரு நாளை கூடுதலாக சேர்த்து அதனை லீப் ஆண்டு என்றும் அவர்தான் நிர்ணயம் செய்தார் அவர் அறிமுகப்படுத்திய சீர்திருத்தம் என்பதால் தான் அது அவரது பெயராலேயே ஜூலியன் கேலண்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது சீசர் ஒரு தலை சிறந்த அரசியல்வாதி துணிச்சலான படை தளபதி மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் எழுத்தாளர் கால் பகுதிகளை தான் கைப்பற்றிய அனுபவங்களை அவர் டிபெலோ கலிகோ என்ற தலைப்பில் புத்தகமாக எழுதினார் அது மிகச்சிறந்த லத்தீன் இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது மேலும் ஐ கேம் ஐ சோ ஐ கான்கர் என்ற புகழ்பெற்ற சொற்றொடரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அது ஜூலியஸ் சீதர் உதிர்த்த வசனம்தான் ஆசியா மைனரை மிக துரிதமாக கைப்பற்றிய பிறகு அவர் கூறிய புகழ்பெற்ற வார்த்தைகள் அவை இன்னொரு குறிப்பு போரின் போது ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் செயல்பட்டாலும் தன்னிடம் தோற்ற படையினரை மிக கௌரவமாக நடத்தினார் சீசர் என்று வரலாறு கூறுகிறது சீசர் என்ற பெயர் வரலாற்றில் மிக மரியாதைக்குரிய ஒன்று என்பதற்கு தற்கால சான்றுகள் இரண்டு உண்டு ஜெர்மானிய அரச பட்டம் கைசர் என்றும் ரஷ்ய அரச பட்டம் ஜா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது கைசர் ஜா இரண்டுமே சீசர் என்ற சொல்லிலிருந்து உருவான பட்டங்கள்தான் ஜூலியஸ் சீசரை பற்றி பேசாமல் ரோம சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி பேசிவிட முடியாது அந்த அளவுக்கு அதன் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் சீசர் பல பிரதேசங்களை கைப்பற்றிய வீரமும் தன்னிடம் வீழ்ந்தவர்களை கௌரவமாக நடத்திய விவேகமும் முறையற்ற ஆணைகளுக்கு அடிப்பணியாத தைரியமும் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு சீர்திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வும் இவற்றுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக விளங்கிய கட்டொழுங்கும் தான் சீசருக்கு ரோம சாம்ராஜ்யம் எனும் வானத்தை வசப்படுத்தின இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சீசருக்கு கை கொடுத்த அதே பண்புகள் இப்போது நமக்கும் கை கொடுக்கும் நாம் விரும்பும் வானத்தை நமக்கு வசப்படுத்தும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்